আসসালামু আলাইকুম সাদিক সাউথ কোরিয়া থেকে আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকের এই ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি কোরিয়াতে কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট করবেন এই বিষয় নিয়ে কারণ লাস্ট টাইম আমি যখন আমার একজন পরিচিত ভাইয়ের সাথে দেখা করছি তো উনি বলছেন যে আমি সব সময় কোরিয়াতে যারা আসতে চায় তাদের জন্য কন্টেন্ট বানাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি কোরিয়াতে যারা আছেন তাদের জন্য অনেকগুলো যেমন কিভাবে কাজ খুঁজে পেতে হয় অথবা কীভাবে বাসা খুঁজে পেতে হয় বা অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেডও ভিডিও বানাই কিন্তু যেহেতু একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও যে কীভাবে কোরিয়াতে মানি ইনভেস্ট করবেন আর যে ইনভেস্ট করলে যাতে আপনার হিউজ পরিমাণ লস না হয় মোটামুটি পরিমাণ যাতে অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লেশনকে বিট করতে পারেন ওই রকম একটা স্ট্র্যাটেজি আজকে শেয়ার করব তো সবাই ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আর এটা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস ওই ধরনের ভিডিও না যে আপনি এটা শুনে যে এরকম ইনভেস্ট করবেন ওই রকম কিছুই না তো ভিডিওটি শুরু করা যাক দেশে ছোটবেলা থেকেই একটা কথা চালু থাকে যে টাকা জমাতে হবে টাকা জমানোর জন্য আমরা কি করি আমরা নর্মালি মাটির ব্যাংকে টাকা জমাই অথবা দেখা যায় যে বড় হইলে ব্যাংকে টাকা জমাই তো টাকা জমাইতে জমাইতে এমন একটা অবস্থা হয় যে এই টাকার ভ্যালু যে কমতেছে এই জিনিসটা আমরা খেয়ালই করি না আর একটা বিশেষ টার্ম আছে আপনার ইনফ্লেশন তো ইনফ্লেশনটা প্রত্যেক বছরই আপনার টাকার মানটাকে কমিয়ে দেয় যেমন আপনি প্রতি বছরে মনে করেন একশো টাকা করে জমান এক বছরে একশো তারপরের বছরে দুইশো তিনশো কিন্তু যখনই দ্বিতীয় বছরে যাবেন এই টাকাটা একশো টাকাটা আর একশো টাকা থাকে না যদি বাংলাদেশের রেটে হিসাব করেন এটা ছয় থেকে সাত টাকা কমে যায় মানে এক এক বছর পরে আপনার টাকাটা হয়ে যায় তিরানব্বই টাকা কুড়িয়াতে যদি আপনি সেম জিনিসটা হিসাব করেন কুড়িয়াতে ইনফ্লেশনের রেট সাড়ে তিন থেকে চার পারসেন্ট তো এই যে এক বছর পরে আপনি মনে করেন একশো টাকা রাখলেন এই একশো ওন একশো ওনটা আপনার এটা ছিয়ানব্বই ওনের মতো হয়ে যাবে তো ব্যাংক আপনাকে কি পরিমাণ রিটার্ন দেয় এটাও একটা ইনফ্লেশনকে বিট করার জন্য তো যদিও ধর্মীয় দিক থেকে আমরা ইন্টারেস্ট বা সুদটাকে পরিহার করি তারপরেও জাস্ট বলার জন্য বলা যে যদি আপনি পুরিয়াতে ব্যাংকেও অনেককে দেখছি ডিপোজিট করে রাখতে বব্যাংকও আপনাকে অ্যারাউন্ড সাড়ে তিন থেকে চার পারসেন্টের মধ্যে রিটার্নটা দেয় তো সাড়ে তিন পারসেন্ট যদি বা চার পারসেন্ট রিটার্ন দিলে আপনি এক বছর পরে একশো চার টাকা পেলেন তো একশো চার টাকা থেকে আপনার যদি ওইখানে অবশ্যই ট্যাক্স থাকবে ওইটাও যদি আপনি কনসিডার করি তারপরেও আপনার ইনফ্লেশনের কারণে মোটামুটি কাটাকুটি করে একশো টাকাটা একশো টাকাই থাকবে তো এখন কোন জায়গায় অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্ট করলে আপনার একটা পেসিভ ইনকাম থাকতে পারে অথবা এই টাকাটা থেকে একটা রিটার্ন আসতে পারে বা টাকাটা অ্যাকচুয়ালি মানে বাড়বে তো এরপরের যেটা ইনভেস্টের যেটা যেহেতু ব্যাংকেরটা বললামই ব্যাংকের ইন্টারেস্টটা একটা ধর্মীয় দিক থেকে আমরা এটা সুদ হিসেবে যেহেতু নেই এটা আপনার আর এটা ইনফ্লেশনকেও ইভেন বিট করতে পারে না যে আপনার একশো টাকাটা একশো চার টাকা হইলো কিন্তু আবার ইনফ্লেশন এই চার টাকা নিয়ে গেল একশো টাকারটা একশো টাকাই থাকলো আর সেকেন্ড যে জিনিসটা যেটা অনেক ট্রেডিশনাল একটা জিনিস ট্রেডিশনাল বলতে অনেক আগে থেকেই প্রচলন চলে আসছে যে মানুষ গোল্ডে ইনভেস্ট করে তো এটা কুরিয়ার দিক থেকে যদি বলি কুরিয়াতে গোল্ডের রিটার্ন যদি হিসাব করি আপনার প্রতি একশো টাকায় আপনি আট টাকা এক্সট্রা পাবেন প্রতি বছরে মানে গোল্ডের দাম বাড়ে তো একশো টাকা থেকে আপনি একশো আট টাকা পেলেন কিন্তু গোল্ডের ব্যাপারে একটা জিনিস আপনি যদি গোল্ডের বারও কিনেন বা গোল্ডে ইনভেস্ট করেন ওইটা কেনার সময় যে দোকানদার আপনার কাছ থেকে সেল আর কি এটা সেল করবে সে একটা প্রফিট রাখবে ইভেন কে এটা বিক্রি করার সময়ও আপনি যেহেতু আপনি বিজনেসম্যান না ওই সময় বিক্রি করার সময় আপনার একটা ওইটা যে কিনবে আপনার কাছ থেকে সেও চাইবে যে একটু কম দামে আপনার কাছ থেকে নিতে তো এই ক্ষেত্রেও আপনার যেহেতু একশো টাকায় আপনি আট টাকা বেশি পাচ্ছেন সেখানে প্রায় তিন থেকে চার টাকা আপনার কেনা এবং বিক্রিতে খরচ হয়ে যাবে তো গোল্ডের ইনভেস্টমেন্টটাও আপনার মোটামুটি ওই ইনফ্লেশনের সমান মানে এমন না যে আপনি একশো টাকা রাখলেন ওইটা বছরের পরে বছর বৃদ্ধি পাবে গোল্ডের দাম যেহেতু বাড়ে আপনার সোনার বারের দাম বাড়বে কিন্তু যখন আপনি বিক্রি করবেন 
তখন আপনি মনে করেন দুই বছর পরে বিক্রি করলেন এটা বিক্রি করার পরে একশো টাকার জিনিস আপনি একশো ষোলো টাকা পেলেন বুঝছেন কিন্তু একশো ষোলো টাকা তো আর পাবেন না ওই সময় আপনার যে কিনার কস বাকি সব কিছু মিলে দেখা গেল যে একশো আট থেকে একশো দশ টাকা পেলেন কিন্তু ওই দুই বছরের ইনফ্লেশনেও কিন্তু আপনার এই টাকাটা কাবার দিয়ে দেবে তো আলটিমেটলি আপনার যে একশো টাকা ছিল ওইটা একশো এক বা একশো দুই টাকা হাইয়েস্ট এর এর মধ্যেই থাকবে থার্ড যে জিনিসটা যেটা মানে কোরিয়াতে ম্যাক্সিমাম লোক ই করে যে টাকা জমানোর জন্য টাকাটা দেশে সেন্ড করে দেয় দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখে সেইটার ক্ষেত্রে কি হয় যেহেতু আমাদের টাকার রেট মানে ওনের হিসাবে যখন আমরা প্রথম দিকে আসছিলাম আমরা প্রায় রেটটা থাকতো চোদ্দ পনেরোর দিকে আর এখন এটা কমতে কমতে বারো বা বারোর নিচে ওনে মেয়ে চলে আসে তো আমরা মনে করি যে আমরা কুড়িয়া থেকে ওনটা দেশে পাঠাই দিলে আমরা দেশে বেশি টাকা পাবো ওইখানে এই টাকাটা জমাই তাইলে আমাদের জন্য ভালো হবে ব্যাংকের মধ্যে তো ব্যাংকের এই দিক থেকে আপনি যদি বাংলাদেশে জমান বাংলাদেশের ইন ইনফ্লেশন রেটটা আরও বেশি তো বলা হয় ছয় থেকে সাত পারসেন্ট কিন্তু আসলে বাংলাদেশের যদি আমরা গত দশ বছরের যেটা দেখি বাজারে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম যেভাবে বাড়ছে ইনফ্লেশন রেটকে মিনিমাম দশ ধরতেই হবে তাহলে কি হচ্ছে আপনার টাকাটা প্রতি বছরে মনে করেন আপনি একশো টাকা পাঠালেন পরের বছর এটা নব্বই টাকা হয়ে যাবে এরপরের বছর এই নব্বই টাকা একাশি টাকা হয়ে যাবে মানে ইনফ্লেশনের কারণে কমতেছে ইভেন আপনি যদি এটা ব্যাংকেও রাখেন ব্যাংক আপনাকে হাইয়েস্ট ছয় থেকে সাত পারসেন্ট ফিক্সড ডিপোজিটে দিবে আপনি যদি সঞ্চয়পত্র কিনেন বা অন্যান্য যেগুলো আছে ইনভেস্ট শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করেন বাংলাদেশে সেগুলোর রিটার্নও কোনোটাই আপনার দশ ক্রস করবে না আর যদি আপনি প্রবাসী বন্ড কিনেন তাহলে বারো পার্সেন্ট কিন্তু যেহেতু আমি বলতেছি আমি ধর্মীয় জিনিসটা স্কিপ করতেছি সো আমার মনে হয় যেটা ব্যাংকে রাখা বা অন্যান্য যেগুলো এগুলো মানে উচিত না গেল এখন আসি লাস্ট যে স্টেপটাতে লাস্ট স্টেপ মানে সবাই এটাকে অনেক ভয় পায় সেটা হলো আপনার স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করা সো কুরিয়াতে যেটা কুরিয়ার স্টক মার্কেটটা আমার দৃষ্টিতে অনেক স্টেবল যেহেতু আপনার অনেকগুলা ভালো ভালো কোম্পানি আছে আর স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করার জন্য আপনি এক হলো আপনি মার্কেটটা দেখবেন দুই হলো কোম্পানি দেখবেন মার্কেটটা যদি স্টেবল থাকে তাইলে যেহেতু কুরিয়ার অর্থনীতি অনেক স্টেবল এবং স্লোলি গ্রো হচ্ছে এবং দ্বিতীয় যে জিনিসটা কোন কোন কোম্পানিতে ইনভেস্ট করবে তো কোরিয়াতে যেরকম ভালো ভালো অনেক কোম্পানি আছে যেমন স্যামসাং হুন্দে কিয়া এলজি কাকাও কুপাং অনেক অনেক কোম্পানি আছে যেগুলো আপনি মনে করছেন যে আগামী পাঁচ বছরে কোম্পানিগুলোর গ্রোথ হবে তো আমরা অবশ্যই এটা মানে বিলিভ করি যারাই আমরা কোরিয়াতে আছি যে স্যামসাং কোম্পানি কুপাং কাকাও তারপরে নেভার ওই কোম্পানিগুলো আপনার আগামী পাঁচ বছরে উন্নতি করবে তাইলে এই ব্যবসাগুলোতে আপনি ইনভেস্ট করতে পারেন আর একটা বড় কোম্পানিতে ইনভেস্ট করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো আপনি এই কোম্পানির স্টক কেনা বাট স্টক কেনার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে লুপ করা যাবে না যে কারণ হলো আপনি মনে করলেন যে আমি আজকে ইনভেস্ট করলাম আপনার যখনই আপনার হইতে পারে এক মাস পরে বিক্রি করে দিব আমার লাভ হবে এটা কখনোই না নর্মালি যে কোনো স্টকের প্রাইসটা খুব বেশি উঠানামা করে এবং এমন হইতে পারে আপনি এখন একটা স্টক কিনলেন এবং এটা এক বছর পরে দাম কমতে পারে এটা হয়ও যেমন আপনি কুরিয়ারটা রাখি সাইড রাখি যদি আপনি আমেরিকারটাই ধরেন এস এন পি ফাইভ হান্ড্রেড এটা মোটামুটি প্রতি বছরই আট থেকে দশ পারসেন্ট অনেক বারে গত একশো বছর ধরে রিটার্ন দিচ্ছে কিন্তু কেউ যদি দেখা যায় যে দুই হাজার সাত সালে মনে করেন ইনভেস্ট করলো আবার দুই হাজার নয় সালে বিক্রি করে দিল কারণ আট সালে প্রচুর দাম কমে গেছিল তা তখন সে মনে করবে যে না আমার তো এত লস হয়ে গেল অন্যান্য সবাই লাভ করতেছে আমি কেন লস করতেছি কারণ এইটাই স্টক মার্কেটের এটা আপনি লং টাইম যদি লং টার্মে আপনি কোনো কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেন এবং কোম্পানিটা যদি আসলেই মনে হয় যে না ভবিষ্যতে উন্নতি করবে তাদের আপনি বিজনেসের যে পোর্টফোলিও আপনি ওভারঅল অ্যানুয়াল রিপোর্টটা দেখেন আপনি তারা কত পি রেশিও দেখেন বা তাদের স্টকের এভারেজ প্রাইস দেখেন সব কিছু আপনি অ্যানালাইসিস করে তখন ইনভেস্ট করেন আর যেহেতু আপনি মানে মনে করেন একদম বেসিক মানে তেমন একটা ফাইন্যান্সের বেশি টার্ম না দেখে যদি ইনভেস্ট করতে চান 
তাইলে ভালো ভালো যেগুলো কোম্পানি যেগুলো আপনার চোখের সামনে দৃষ্টিতে আপনি দেখতেছেন যে ভালো করতেছে মার্কেটে সেই কোম্পানির কিছু স্টক আপনি কিনে রাখতে পারেন যাতে করে লং টার্মে আপনি এগুলো থেকে আপনি ইনফ্লেশনকেও বিট করতে পারেন এবং একটা ভালো ইনকামও জেনারেট করতে পেসিভ ইনকাম আপনি এই স্টকগুলো থেকে জেনারেট হবে তো আজকের এই ভিডিওটা মূলত এতটুকুর উপরে বেজ করা যে চারটা স্টেপ আমি বললাম আমি আবার একটু রিক্যাপ করি যে আপনি টাকাটা হয় কুরিয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করতে পারেন কিন্তু আমরা দেখলাম যে কুরিয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা রাখলেও আপনার ইনফ্লেশনটা বিট হয় না সেকেন্ড যেটা আমরা দেখলাম যে আপনি গোল্ড মার্কেটে ইনভেস্ট করতে পারেন যেহেতু আমরা বলতেছি যে আমরা খুবই মানে একদম সাধারণভাবে আমরা ইনভেস্ট করতে চাই আর আমরা কোনো প্যারা নিতে চাই না হেডেক নিতে চাই না কারণ আমরা যেহেতু আমাদের একটা স্যালারি আসতেছে স্যালারির একটা অংশ আমরা সেভ করি নর্মালি তো এই জন্য যেহেতু গোল্ড মার্কেটে আপনি গোল্ড কিনে এবং বিক্রি করার একটা হ্যাসেল আছে সো এই জন্য আর এটা করার পরেও দেখা যাচ্ছে যে ইনফ্লেশনকে তেমন একটা বিট করতে পারতেছে না তো এটাও আমরা সাইডে দেখলাম বাংলাদেশের যেটা ব্যাংকে টাকা জমানো এটা প্রতি বছরই আপনার এটার ভ্যালু অনেক অনেক হারে কমতেছে যে জন্য বাংলাদেশে আপনি যদি শুধু ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে টাকা জমায় রাখেন এটা আপনার ভবিষ্যতে ভালো রিটার্ন দিবে না উল্টা টাকার পরিমাণটার যে ভ্যালুটা কম কমতে থাকবে এবং কমছেও এবং লাস্ট যে জিনিসটা কুরিয়ার স্টক মার্কেটে ভালো ভালো কোম্পানিতে ইনভেস্ট করা যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে শুধু স্যামসাংকেই রাখছি স্যামসাং প্রতি বছর আপনার অন অ্যাভারেজ দুই পার্সেন্ট করে ডিভিডেন্ট দেয় ডিভিডেন্ট যেটা বলি যে ওর লভ্যাংশ ওর শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে শেয়ার করে এছাড়াও আপনার প্রতি বছরেই স্যামসাংয়ের স্টকের দাম বাড়তেছে তো এমন না যে আজকে মনে করেন স্যামসাংয়ের একটা শেয়ারের দাম সত্তর হাজার হুন কালকে এটা একাত্তর হয়ে যাবে পরের দিন বাহাত্তর হয়ে যাবে এরকম কিছুই না আজকে সত্তর কালকে ষাট হয়ে যেতে পারে বুঝছেন কিন্তু এমন না আপনি যদি পাঁচ বছরের পরে যদি হিসাব করেন অবশ্যই এই স্টক আমরা আশা করতে পারি যে সত্তর থেকে আপনার এক লাখ পর্যন্ত যাইতে পারে তো এইভাবে আপনি লং টাইমে আর অবশ্যই এটা মাথায় রাখবেন ইনভেস্টমেন্টগুলা যাতে আপনার চার থেকে পাঁচ বছর মিনিমাম হয় আপনি যদি শুধুমাত্র এক বছর বা দুই বছর পরেই এই টাকাটা আপনার দরকার হয় তাহলে আমি সাজেস্ট করব আপনার ইনভেস্ট না করাটাই কারণ এইরকম হইলে এমন হইতে পারে মার্কেট ক্র্যাশ করতে পারে যেমন করোনার টাইমে আমরা দেখলাম যে একটা রেজিস্ট্রেশন চলছে মার্কেট ক্র্যাশ করছে আমেরিকা আর এস এম পি ফাইভ হান্ড্রেডের দাম কমছে দুই হাজার আট সালেও ওইভাবে হয়েছিল দুই হাজার তেরো সালে আমরা মানে অনেক সময় মার্কেটটা ক্র্যাশ করে মা অনেক আপনার এটা বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে হইতে পারে আপনার যেমন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অথবা করোনার কারণে অনেক অনেক এটা ভবিষ্যতে কি আসবে আমরা জানি না কিন্তু একটা ভালো কোম্পানি হইতে পারে ওই বিশেষ ওই মুহূর্তগুলোতে ওর আপনার শেয়ারের দাম কমতে পারে কিন্তু লং টার্মে যখন আপনি আপনি পাঁচ বছরের জন্য ওই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করবেন তখন বলা যায় যে এই শেয়ারগুলোর দাম থেকে আপনি প্রফিট করতে পারবেন তো আজকের এই ভিডিওটি এতটুকুই আর আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কি থটস আর এখন এই ভিডিওতে আমি একটা জিনিস স্কিপ করে গেছি সেটা হলো ক্রিপ্টো মার্কেটে ইনভেস্ট করা আমার পার্সোনালি মনে হয় ক্রিপ্টো মার্কেটের ইনভেস্টমেন্টগুলো খুবই রিস্কি আর ইভেন কি কুরিয়াতেও আমরা কতদিন পরে পরে দেখি যে অনেকে এক একটা কয়েন নিয়ে খুবই প্রচার করে ইনভেস্ট করার জন্য বলে তো আমি বলবো ওইগুলো থেকে মানে আসে না কম সময়ে বড় লুক হয়ে যাওয়া বা বেশি লাভ করা যেহেতু এটা আমাদের শুধুমাত্র একটা সেভিংস তো আমরা এই জিনিসটাকে সেভিংস হিসেবেই রাখি যাতে করে আমাদের ইমার্জেন্সি পারপাসে আমরা এই টাকা খরচ করতে পারি তো এমনভাবে ইনভেস্ট করবেন যাতে এই টাকাটা আপনার টোয়েন্টি টু থার্টি পারসেন্ট আপনার স্যালারির মধ্যেই হয় মানে একদম বেশি বড় অ্যামাউন্ট হয় না যাতে আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি একটা রিস্কের মধ্যে থাকেন তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ